bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai fazer um tapete um pouco diferente, mas usando nossos retalhinhos que tá sobrando ali, né? A gente não sabe o que fazer. E vai ficar muito bonito. Antes, lembrando aí da rifa da Dulcinea, quem puder visitar o canal dela, adquirir o número da rifa, é, tá se inscrevendo lá no canal dela também, né? É, a rifa dela é uma coxa de retalho que ela fez, muito linda, 2,80m por 2,80m, 2,50 o número, tá pessoal? Bem baratinho. Se vocês puderem estar indo lá, eu fico agradecida, tá bom? Muito obrigada a todos. E aí vamos aqui pro tapete. Aqui a gente vai estar usando aqui nove quadrados desse aqui, ó, de 15 por 15. E também nove desse aqui, de 15 por 15. Todos do mesmo tamanho. E aí a gente vai começar colocando essas faixas aqui. Essas faixas, elas estão na medida de 4, 5 centímetros de largura. O comprimento eu não cortei não, mas se vocês quiserem cortar, vocês vão cortar um pouquinho maior, né, que o quadrado aqui. E pra pregar aqui, ó. Então, eu não achei necessidade de cortar antes não, que é mais trabalho. Eu já corta aqui na hora. Aí eu já tenho que começar colocando elas aqui. Eu achei mais fácil costurar por aqui, porque aqui eu sigo a linha reta. Aqui tem que sobrar um pouquinho. Se quiser costurar do outro lado também, não tem problema não. Assim a gente segue melhor. Eu é só cortar agora. Aí agora a gente já vai pregar assim. Caixinha em nove quadrados desse. Vamos passar uma costura aqui. quadrado aqui eu não tracei o bicho aqui 
traçar um risco aqui na diagonal, deixa eu pegar minha... Ah, não, tá aqui, só que ele tá quase apagado. Aí a gente vai colocar aqui, ó, um sobre o outro. Eu cortei ele maior um pouquinho, meio centímetro a mais, para uma eventualidade de faltar. Aí depois é só a gente acertar. E aqui a gente vai passar uma costura aqui. Deixa eu passar desse lado aqui. lá na mesa para montar ele aí eu já tenho os outros aqui que eu já fiz eu já tá até passado todos passadinhos então, um monte eu vou passar esses aqui também e Vamos montar lá na mesa. Vamos montar aqui, pessoal. Que eu acho que dá pra ver aí, né? Montar ela aqui, pessoal. Ó. Acho que dá pra ver aí. aí né pessoal é o espaço aqui é meio pequeno mas aí agora a gente vai unir elas e colocar na base e pessoal para vocês não se perder aqui na hora de costurar deixa ele todo montadinho aqui e aí você pega assim ó tipo a primeira carreira alfineta aqui Para quem vai fazer a primeira vez, é importante fazer isso, porque daí você não perde lá no jeito de costurar. Vocês entenderam aqui? Deixa eu puxar mais para cá. Pega aqui a primeira parte aqui, leva para cá, alfineta, aí alfineta a outra. E aí é só levar na máquina e costurar. Entendeu? Afineta assim. Ok? 
ok? Aí, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, ó. Coloca o alfinete, já tira lá da mesa do jeitinho, já coloca o alfinete de um lado e do outro, só para não se perder. E aí, passa a costura. Agora vamos emendar com esse aqui. Vamos encaixar aqui certinho a costura. Alfinetar aqui. Ver se aqui também encaixou. Sempre colocando uma costura para lá e a outra para cá. Deu certo? Se por acaso acontecer de não encontrar as duas costuras, vocês vê o lado que sobrou, tipo, se ela veio pra cá um pouquinho, assim, ó. Ó, saiu um pouquinho do lugar, você pega aquela parte que tá sobrando e dá uma leve afundadinha aqui, ó. Só uma costurinha rente na outra que dá certinho. Isso aí são macetes, né? São dicas. Que às vezes, na, no pra, passar a costura de um quadro do outro, às vezes a gente põe mais largo um milímetro, já dá a diferença. Aí, então, é, é só dar essa leve afundadinha. Passa uma costura do lado da outra, que já melhora. Aí, ó, encontrou certinho. Deixa eu pegar a outra lá para emendar e a gente vai colocar na base. Pessoal, já coloquei aqui na base, ó. lembrando que essa base aqui é aquela o leão, que ele é um pouco fino. Aí eu coloquei esse tecido aqui, é, parece que é tecido de cortina que eu ganhei, eu não sei o que, que eu vou fazer com ele. Ele é fino, mas ele dá uma uma pesada aqui no uma estruturada né no, no forro para não ficar tão leve é ruim o tapete ficar muito leve né aí vamos pegar ela aqui o tapete ficou bem grande ele ficou com no, 89 de comprimento Deixa eu ver aqui, 89 por, eu não costumo fazer tapete grande assim, mas por 49, 89 por 49, mas como esse desenho aqui, a não ser que, que diminuísse os quadros, mas se diminuir os quadros, ele vai ficar muito estreito também. Mas pode diminuir, tipo, um centímetro. Esse quadro tá 15 por 15. Pode pôr ele 14 por 14. Ele, porque ele tá com 49, né? Por 89. Aí ele vai diminuir aqui. Vai dar 47 por aí de largura. É uma largura boa. E vai diminuir um pouco no comprimento também. Vai ficar aí com uns 85 por aí. Não é grande coisa não, mas eu não gosto de fazer tapete grande assim, a não ser que seja 
uma passadeira, né? Mas para vender assim a bucho de uma unidade só, ele grande, ele o povo não dá o devido valor. Vamos costurar aqui. Lembrando que eu medi o meio da largura e o meio do comprimento. Fiz um risco aqui para centralizar ele. Dobrei ele ao meio. Achei o meio dele e centralizei aqui. Tanto na largura como no comprimento. Passei também uma costura aqui no forro, duas costuras, aliás três, para ele ficar bem fixo aqui. Seria bom se passasse uma costura aqui também, né? Vou pregar aqui do outro lado e já volto para a gente colocar a moldura. E pessoal, eu decidi colocar essa faixa aqui. Ela tá com 7 centímetros de largura. É, é a única que eu tinha nesse tamanho assim. E o que mais dava certo aqui. Aí eu vou colocar ela assim mesmo. Vai sumir um pouco o desenho, mas... E não tem cão caça com gato. Eu queria fazer. Vamos pregar aqui. terminar aqui pessoal e já mostro o tapete pronto para vocês prontinho pessoal o tapete está pronto como eu falei ele ficou com 89 mas olha o efeito que esse desenho dá que coisa linda né maravilhoso tô até emocionada <risos> Brincadeira, pessoal. É, então, pessoal, esse foi o tapetinho de hoje. Obrigada aí por vocês estarem me acompanhando. Queria falar para vocês também que eu abri um outro canal. Não tinha falado ainda porque estava em fase de teste. Só que assim, lá não estou conseguindo postar muita coisa. Lá mais vai ser blocos. Se vocês quiserem tá, se, me seguir lá também, é, algumas seguidoras já me acharam lá. Eu vou esperar o restante também. É, o canal é Ana, é Ana Artes. Só Ana Artes. Vou ver se eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem me ajudar a crescer lá também, para ver se melhora aqui o a grana do YouTube, né? Porque só um canal não dá nada, não. Ah, tem mês que a gente consegue fechar a cota, outro mês não consegue. Se você conseguir só os 100 dólares, você ganha aí 
500 reais, 500 e pouquinho, depende do valor do dólar, né? Então, é, é muito pouco. Aí precisava também de patrocínio, né? Mas isso aí é mais difícil. Então, de repente, com dois canais, você pega quinhentinha aqui, mais quinhentos ali, já melhora um pouquinho. Já dá para melhorar as coisas, né? Aí espero que vocês me sigam lá também. Se inscrevendo, compartilhando, comentando. E obrigada por vocês me seguirem aqui mais uma vez. Meu carinho, minha gratidão. Que ficou meio enrugada aqui. Tricoline é... Eu não engomei ele, aí ficou meio... Muito obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.